வணக்கம் நான் வருண் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டில் நடக்கிற அந்த தீ விபத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம் அண்ட் இது வந்து நம்ம ரெண்டு வகையாக ப பார்க்க போகிறோம் முதல் வகை என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த காட்டுத்தி அப்படிங்கிறது வந்து இயற்கையால் உருவாகக்கூடிய ஒரு ஒன்று தான் இல்லையா அது வந்து நம்ம என்ன நினச்சாலும் அதை வந்து தடுக்க முடியாது அது வந்து நிகழ்ந்து தான் ஆகும் ஆனால் நம்ம டுவர்ட்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் அதை வந்து கொஞ்சம் அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகளை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ண முடியும் சரிங்களா ஆனால் இந்த அமே அமேசான் சரிங்களா இந்த அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வருஷம் வருஷம் இங்கே வந்து தீ விபத்து நடக்கும் சரிங்களா இது வந்து ஒன்று புதுசு கிடையாது இது வந்து வருஷ வருஷம் இந்த பகுதியில் வந்து தீ விபத்துகள் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி மூ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்த இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற அந்த தீ விபத்து வந்து டபுள் மடங்கு ஆயிடுச்சா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நடந்ததை விட டபுள் மடங்கு ஆயிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அதிகமான தீ விபத்துகள் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போது அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இருக்கிற டேட்டா வந்து இப்போ தான் அது வந்து அந்த ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் சொல்லும் இல்லையா அந்த மாதிரி உடைச்சிட்டு வந்திருக்கு சரிங்களா இந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இஷ்யூ தான் இன்றைக்கி அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் நடந்துட்டுருக்கு இது வந்து இயற்கையால் நடந்தது ரெண்டு மரச மரம் மரம் ஒரு வருஷிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சிறப்புஞ்சிய அளவுக்கு இல்லைனாலும் அதில் வந்து அதிகமான மழை பெய்யக்கூடிய ஒரு இடமாக அந்த பகுதி இருக்குது அந்த பகுதியில் தான் இப்போ வந்து தீயும் பிடிச்சி எரிஞ்சிட்ருக்கு ஸோ இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மாதம் வந்து நல்லா வெயில் அடிக்கும் அதுக்கப்புறம் எட்டு மாதங்கள் பக்கம் மழையாக பெஞ்சு தள்ளும் சரிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு காடு தான் அண்ட் அங்கே வந்து உயிரினங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏகப்பட்ட உயிரினங்கள் இருக்குது சரிங்களா சின்ன 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 புழு பூச்சியிலிருந்து மிகப்பெரிய விலங்குகள் வரைக்கும் அது அதனுடைய வாழ்வாதாரமே அங்கே தான் இருக்குது சரிங்களா ஒட்டுமொத்த இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து இந்தியாவில் வந்து எத்தனையோ விலங்குகள் அழிஞ்சிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தாலும் அந்த பகுதியில் இருக்கிற மிருகங்கள் அப்பா அங்கே இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை இருந்துகிட்ருக்கு ஆனால் இந்த நம்பிக்கை அத்தனையும் இன்றைக்கி வந்து எல்லாம் உடச்செறிஞ்ச மாதிரி இவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஆகிட்டுருக்கு இது கிட்டத்தட்ட நாலு நாட்களாக இந்த தீ விபத்து வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது இதை வந்து அந்த நாட்டு கவர்மெண்ட் வந்து அவ்வளோ பெரிய இனிஷியேட்டிவ் எடுக்க மாட்டேறாங்களா இல்லை அட்லீஸ்ட் அதை அணைக்கிறக்காவது ஏதாவது ட்ரை பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிற எந்த ஒரு டீட்டெயில்ஸும் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரிய வர மாட்டேது கேட்டால் அவங்க நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு தாங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அண்ட் அந்த காட்டுக்குள்ளே நிறைய பழங்குடி மக்கள் எல்லாம் வாழ்கிறாங்க அந்த மக்கள் எல்லாம் அவங்களுடைய நிலைமையெல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து அந்த அந்த தீ விபத்தில் வந்த அந்த ஸ்மோக் எஃபெக்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு கிலோமீட்டர் தாண்டியெல்லாம் போய் மக்களுக்கு வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க நூறில் ஐநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அது போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ அந்த பகுதியில் வாழ்கிற உயிரினங்கள் பழங்குடி மக்கள் இவங்களுடைய நிலைமையெல்லாம் இன்னும் அவங்க உயிரோடு இருக்கிறாங்களா இல்லை எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியல இன்னும் விலங்குகள்லாம் கண்டிப்பாக அது எரிஞ்சு தான் சாம்பிளாக இருக்கும் ரொம்ப சொல்லும் போதே ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் இதுதான் உண்மை அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்மளுடைய நம்ம நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா இப்போது இன்னொரு விஷயத்துக்கு வருவோம் அதாவது நான் ரெண்டு விஷயம் சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து முதல் விஷயம் இந்த ரெண்டாவது விஷயம் ஒருவேளை மனிதர்களை இந்த காட்டை கொளுத்தி விட்டுருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அதுதான் இரண்டாவது விஷயம் ஏன்னா இந்த பிரெசிடெண்ட் இருக்குல்ல பிரேசிலோட பிரசிடெண்ட் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரார் சட்டம் சட்டத்தை தான் கொண்டு வரார் என்னென்னா அனாவசியமாக அந்த காட்டில் இருக்கிற மரங்களை அழிக்கக்கூடாது வெட்டி எடுத்து உங்களுடைய யூசேஜுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது பிஸ்னஸுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரூல்ஸை கொண்டு வரார் நீங்கள்லாம் யோசிக்கலாம் ஆடா சூப்பரான ஆள் இல்லை இந்த மாதிரி ஆள் நம்மளோட நாட்டிலையும் வேணும் தேவைக்கு தேவையாக இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் இருந்தால் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்துடுறாரு அந்த சட்டத்தில் வந்து யாராவது இல்லீகலாக பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து தண்டனையெல்லாம் கிடச்சிரும் சரிங்களா வாங்கி கொடுத்துருவார் சரிங்களா இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மனுஷன் தான் இருந்தாலே ஆனால் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த அதான் வருஷம் வருஷம் நடக்குதுலப்பா அந்த காட்டுத்தி சரிங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வருஷ வருஷம் நடக்கும் அந்த காட்டுத்தி சரிங்களா வருஷ வருஷம் நடக்கிற அந்த காட்டுத்தியில் ஏதாவது மரங்கள் எரிஞ்சு போய் இனி பயன்படாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதாவது அந்த மரங்கள் வந்து மறுபடியும் உயிர் உயிர் பெறாது அப்படிங்கிற அந்த பட்சத்தில் அந்த சமயம் அந்த கட்டைகளை மட்டும்
இன்றைக்கி பிரேசிலுக்கு நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயம் பற்றி யாருமே வாய் திறக்க மாட்டேறாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து மீடியா இதை பற்றி பேச மாட்டேறாங்க உலக நாடுகள் இதை பற்றி எதுவும் பே கண்டுக்க மாட்டேறாங்க சரி அந்த அந்த ஊரில் எப்போ வருஷம் வருஷம் நடக்கிறதானப்பா அப்படின்னு சொல்லி அதை விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் மிகப்பெரிய அளவுக்கு அந்த தீ விபத்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அண்டு இது எப்படி அணைக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டாஸ்காக இருக்குது மறுபடியும் மலை வந்து அக்டோபர்லேருந்து தான் தொடங்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு மாதம் இந்த தீ விபத்து வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கேயும் இங்கேயும் எரிஞ்சாவே அந்த அந்த காடு அப்படியே அந்த காடு நாசமாகிரும் அப்படிங்கிறத விட அங்கே இருக்கிற உயிரினங்கள் அழிஞ்சு போயிடும் அதனால் அங்கே அந்த சுற்றி இருக்கிற பரப்பில் இருக்கிற மனிதர்கள் அழிஞ்சு போவாங்க நிறைய வியாதிகள் வரும் என்ன சொல்கிறது மனுஷங்களை விடுங்க எத்தனையோ உயிரினங்கள் வ செத்து போச்சுன்னா நம்மளால் மறுபடியும் இனி உயிர் வாழ முடியாது இல்லையா பொதுவாக இந்த கடலை பற்றி நம்ம ஒரு காணொலி பார்த்துருந்தோம் அதுலேயே வந்து தெரிஞ்சது இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கும் ஆக்சிஜன் எங்கேருந்து அதிக லெவலில் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கடல் அதே மாதிரி நம்ம விடுற கார்பன் டை ஆக்சைடெல்லாம் அதிக லெவலில் இந்த மரங்கள் தான் சக் பண்ணுதான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது கடல் சரிங்களா அதில் இருக்கிற அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான் வந்து ஆக்சிஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்சர்வ் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ இப்போது கடல் தான் முதல் இடத்துல நம்மளுக்கு அதிகமாக நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சிஜனை கொடுக்குது ரெண்டாவது இந்த அமேசான் காடுகள் சரிங்களா ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிற இந்த காடுகள் இன்றைக்கி அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இதுவும் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்மோக் எஃபெக்டை ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதாவது அப்சர்வ் பண்ண வேண்டியது ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது ஸோ இது எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு அந்த பிரேசிலுக்கு மட்டும் கிடையாது நம்மளுடைய நாடுகளுக்கும் அதை சுற்றி இருக்கும் நாடுகளுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அலர்ட்டு அண்டு இது வந்து மற்ற நாடுகள் ஏன் இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறாங்க எடுக்க மாட்டேறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேசிலை சுற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலும் எல்லாமே அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் தான் சரிங்களா எல்லாமே வந்து நல்லா டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் நல்லா ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஏர்ஃபோர்ஸ் எல்லாம் நல்லா பயங்கரமாக இருக்கிற மாதிரி கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் கிடையாது எல்லாமே அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் அவங்களுடைய பேசிக் நீட்ஸ்க்கே வந்து இன்னொரு நாடு வந்து உதவி செய்யுமா அப்படின்னு பார்த்து கொண்டு இருக்கிற நாடுகள் தான் அதை சுற்றி எல்லாம் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இந்த நாடுகள் வந்து அவங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாத ஒரு ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறாங்க அண்ட் இந்த கா எகெயின் இந்த இதை பற்றி அந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டு எதுவும் பேச மாட்டேறாங்க கேட்டால் நாங்கள் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படிங்கிற நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் உங்கள் வேலைப்பார் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா ஆனால் இது வந்து இன்றைக்கி உலக பிரச்சனையாக பேசிக்கிட்டு இருக்கு வெறும் சோசியல் மீடியாவில் மட்டும் இது ஒரு காட்டு தீயாக பரவிட்டு இருக்கு சரிங்களா ரெண்டு இடத்துல பரவிட்டு இருக்கு ஒன்று காட்டில் பரவிட்டு இருக்கு இன்னொன்று சோசியல் மீடியாவில் மட்டும் காட்டு தீயாக பரவிட்டு இருக்கு வேறு எந்த நியூஸ் சேனல்ஸு இதை பற்றி பேசுகிறது கிடையாது எந்த ஒரு ஐ திங்க் பிபிசி மட்டும் ஒரு ஆர்டிக்கல் போட்டிருந்தாங்க பிபிசியில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எவ்வளோ மரங்கள் ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளோ மரங்கள் எரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு உள்ள அந்த மரங்கள் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு நிமிஷத்தில் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட நாலு நாளாக நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்குது அப்படின்னா எத்தனை ஃபுட்பால் கிரவுண்டு அளவில் உள்ள மரங்கள் அழிஞ்சிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்படிப்பட்ட விஷயம் தான் இன்றைக்கி அமேசான் ஃபா ஃபாரஸ்ட்டில் நடந்துட்டு இருக்கு வி ஆர் ஹெல்ப்லெஸ் கம்ப்ளீட்லி ப்ரே ஃபார் அமேசான் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹேஷ்டேக் போட்டு அமைதியாக வீட்டில் உட்கார வேண்டியது தான் ஏன்னா நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறோம் அண்டு இயற இயற்கை இயற இயற்கையாக நடந்தது நம்மளால் தடுக்க முடியாது சரிங்களா யாராலையும் தடுக்க முடியாது ஆனால் இயற்கையை தூண்டிவிட்டும் நடக்கிறதும் நம்மளால் தடுக்க முடியாது ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விளைவு ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு வேலை இந்த நெருப்பாக அணைஞ்சதுக்கப்புறம் அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த மரங்கள் எல்லாம் இவங்க பிஸ்னஸ்க்காகவும் இவங்க தொழில் பண்ணுறக்கும் பயன்படுத்துகிறா பயன்படுத்தி இவங்க நாட்டுடைய வளத்துக்காக அவங்க வந்து உழைச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தா வெறும் பணம் மட்டும்தான் மிஞ்சுமே தவிர உயிர்கள் மிஞ்சாது அதுதான் இன்றைக்கி உண்மையான நிலவரம் இது அவங்க புரிஞ்சு பண்ணுறாங்களா புரியாமல் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல கண்டிப்பாக புரிஞ்சு தான் பண்ணுறாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பணம் தான் முக்கியம் இதை பற்றி இதை வச்சு நம்ம வந்து இன்வெஸ்டர்ஸை கொண்டு வரலாம் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா இது என்ன சொல்கிறது மனி மனித நேயத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அழி அழிவின் பாதையை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பல உயிரினங்கள்ங்க அதில் வந்து சும்மா ஒன்று ரெண்டு இல்லை ஏகப்பட்ட உயிரினங்கள் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க முடியாதெல்லாம் இருக்குது அந்த காட்டில் வந்து யூ கே நாட் டிஸ்கிரைப் தட் ஃபாரஸ்ட் அப்படி அப் காடுனா அதான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து அவதார் மூவியில் பார்த்தோம்ல காடுனா எ
ஒரு விலங்கு இறந்ததுனால் அதை சார்ந்து இருக்கிற இன்னொரு விலங்கு அழிவின் பாதையை நோக்கி போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆனால் இந்த விலங்கு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த விலங்கு எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டு எல்லா அழிவையும் பார்த்துட்டு தனக்கையும் குழி தோண்டிட்டு படுத்துட்டு அந்த குழிக்குள்ள படுத்துட்டு மேலே எட்டி பார்க்க எவனா அது இருக்கிறானா ஏதாவது உயிரினங்கள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் மண் அப்படியே போட்டு மூடிக்கும் சரிங்களா இதுதான் இன்றைக்கி உண்மை நிலவரம் ஸோ இதை தயவு செய்து நிறையா பேர் இதை பற்றி பேசுங்க இதை பற்றி சோஷியல் மீடியாவில் ஹேஷ்டேக் போடுங்க உலக நாடுகள் கொஞ்சம் யோசிக்கட்டும் ட்ரெண்ட் ஆகட்டும் சரிங்களா இதெல்லாம் ட்ரெண்ட் ஆகும்போது தான் மற்ற மற்றவங்களும் இதை பற்றி இருக்கிற அதிகாரிகளும் இதை பற்றி பேச ஆரம்பிப்பாங்க சரிங்க அதை மட்டும் நான் உங்கள் கிட்டே கேட்டுக்கிறேன் ஒரு சினிமா நடிகனுடைய திரைப்படம் ட்ரெண்ட் ஆகும்போது ஏங்க ஒரு நம்ம மக்களுக்காகவும் நம்மளுடைய இயற்கைக்காகவும் ஒரு விஷயத்தை ட்ரெண்ட் ஆக்க முடியாதா இதுதான் உங்கள் கிட்டே நான் கேட்குறேன் நன்றி